I co ty robisz? Słuchaj, jem z podłogi, bo mam nowego robota, Wojomi S9, który ma funkcję odkażania podłogi za pomocą światła UV. Wow! Jak działa robot sprzątający? Każdy wie. Zamiata, odkurza, a nawet mopuje. Ale czy to na pewno wszystkie możliwe funkcje takiego robota? Jak się okazuje, nie, bo Wyomi Alpha S9 UV udowadnia funkcję sterylizacji podłogi za pomocą światła ultrafioletowego, że te funkcje, o których mówiłem wcześniej, to nie wszystkie, jakie robot sprzątający może oferować. Dodatkowo ten model wyposażony jest także w stację dokującą, która ma dodatkowo duży zbiornik na nieczystości, więc tak naprawdę, czy jest to robot kompletny, w jakiej jest cenie, co jeszcze oferuje, jak działa i czy warto go kupić, dowiecie się tego wszystkiego z dzisiejszego odcinka na kanale Technostrefa. Zapraszam do oglądania. Największą niedogodnością, jeżeli chodzi o roboty sprzątające, było to, że ze względu na ich niewielkie stosunkowo gabarety, były one wyposażone w mały zbiornik na nieczystości. A jeżeli w ogóle robot ma jeszcze funkcję mopowania, to ten zbiornik na nieczystości jest naprawdę bardzo mały, w związku z czym trzeba było dosyć często go opróżniać. Niemalże po każdym sprzątaniu, czy po dwóch sprzątaniach, w zależności od powierzchni mieszkania. No i ten problem rozwiązano właśnie taką stacją dokującą, która nie tylko ładuje urządzenie, ale także jest wyposażona w dodatkowy worek. Worek na nieczystości o pojemności aż 3 litrów, dokładnie taki znany z dużych, tradycyjnych odkurzaczy. No i dzięki temu mm, taki worek mamy w stacji umieszczony. Odkurzacz do niej podjeżdża i sam się opróżnia, czyli te wszystkie nieczystości, z, które znajdują się w zbiorniczku w odkurzaczu, lądują właśnie w tym worku w stacji dokującej. To jest super, worek jest oczywiście antyalergiczny, a producent w opakowaniu dorzuca nam kilka dodatkowych, więc one nam starczą na dłuższy okres. Jeden worek mniej więcej na około dwa tygodnie do miesiąca pewnie wystarczy, w zależności od tego oczywiście jak często sprzątacie i jak duże powierzchni wiecznie sprzątać. I jak macie brudno. I co ciekawe, ta stacja dokująca wyposażona jest w wyświetlacz, który informuje nas o tym, e, o stanie naładowania baterii, ale również jeżeli worek będzie wymagał wymiany, to również stacja tutaj na tym ekranie poinformuje nas o tym. Stacja, jak już mówiłem, ładuje nasze urządzenie. Co ważne, urządzenie Wojomi S9 UV ma całkiem sporą baterię o pojemności aż 5200 mAh. No i taka bateria wystarczy na około 3 godziny ciągłego sprzątania, więc nawet jeżeli mamy bardzo duże mieszkanie, to ten odkurzacz sobie z tym poradzi. I co oczywiście ważne, jeżeli macie kilka kondygnacji, to również robot może kilka kondygnacji zmapować i potem wystarczy go tylko przenieść na przykład na drugie, pierwsze, drugie piętro i on sobie tam wysprząta, a potem go zanosimy z powrotem do stacji i się ładuje. Bardzo proste, bardzo wygodne i ważne, najważniejsze, że działa. Wiem, że pytacie co do tych kondygnacji pięter, czy robot chodzi po schodach, no niestety jeszcze nie chodzi, także musimy go przenieść do następnej lokalizacji. Wojomi S9 UV ma naprawdę pokaźne parametry. Wyposażono go w silnik, który generuje moc stania bardzo wysoką, jak na swoją cenę i w ogóle jak na całym rynku robotów, bo aż 2700 Pascali. No i to wszystko w połączeniu z pływającą szczotką główną oraz z boczną zmiotką sprawia, że ten odkurzacz może tak naprawdę wszystkie nieczystości nam bardzo dokładnie wysprzątać, również te znajdujące się w trudniej dostępnych miejscach i różnego rodzaju zakamarkach. Nie zabrakło także w tym robocie funkcji mopowania. Tutaj jest to mopowanie elektroniczne z dozowaniem wody, które możemy ustawić z poziomu aplikacji. Mamy trzy stopnie dozowania do wyboru i możemy także wzór mopowania ustawić. Mamy do wyboru standardowe mopowanie, a także mopowanie w jodełkę, czyli tak zwany Pattern Y. Co ważne, w opakowaniu z akcesoriami znajdziemy także jednorazowe ściereczki do mopa. I to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, które pierwszy raz widziałem w modelu Jedi, który niedawno testowaliśmy na kanale. Tutaj widzę drugi raz w Xiaomi S9, więc nie musimy używać tego wielokrotnego użytku mopa, tylko właśnie te jednorazowe ściereczki, dzięki czemu nie musimy go po prostu myć, nie będzie, nie będzie on brudny, zabrudzony i nie będą się tam zbierać właśnie różnego rodzaju zarazki, czy nie będzie on po prostu brzydko pachniał po pewnym czasie. Używamy jednorazowych, jest naprawdę bardzo dużo ich zestawia i to jest super. No dobra, ale najważniejszą funkcją w tym robocie jest oczywiście funkcja dezynfekcji podłogi czy sterylizacji podłogi za pomocą tych czterech diod UV, które tutaj znajdują się na spodzie tego robota. Dzięki nim robot podczas każdorazowego sprzątania czy mopowania usuwa 99,9% zarazków z naszej podłogi, więc jeśli dosłownie chcecie podnosić rzeczy z podłogi i je jeść, tak jak ja to humorystycznie przedstawiłem we wstępie, no to to jest robot dla Was. 
Ten model oczywiście wyposażono w wiele technologii, które już znacie. Opowiadaliśmy w naszych filmach o nich już wielokrotnie, więc nie będę się tutaj na ten temat rozwodził. Możecie sobie sprawdzić naszą playlistę, tam różne testy różnych robotów i więcej na ten temat opowiadaliśmy. Tak, ten robot też mówi, to jest ważne. Ale słuchajcie, mamy tutaj oczywiście sensor LIDAR, czyli sensor, który skanuje pomieszczenia niczym wojskowy radar, wysyłając wiązki światła podczerwonego, dzięki czemu potem możemy zarządzać mapą z poziomu aplikacji, dzielić mapę na pomieszczenia i tak dalej. Mamy oczywiście dodatkowe czujniki, jak na przykład czujnik zbliżeniowy z derza, który pozwala nam omijać różnego rodzaju przeszkody. Jeżeli one się pojawią, mamy także czujniki z boku, które dodatkowo są wykorzystywane w nawigacji tego robota po naszych pomieszczeniach. Tak naprawdę do aplikacji, za pomocą której możecie sterować robotem, wystarczy wejść tylko raz i ustawić sobie harmonogram pracy takiego robota i on po prostu automatycznie będzie się włączał, na przykład codziennie o 9 rano. Ale oczywiście możecie ręcznie uruchamiać z poziomu tej aplikacji robota. Tak jak wcześniej mówiłem, tutaj możecie zarządzać mapą, dzielić ją na pomieszczenie. Z poziomu aplikacji możecie oczywiście regulować zarówno siłę ssącą odkurzania, jak i ilość wody używanej do mopowania. Bo jak wiadomo, na przykład na drewnianych panelach używamy tej wody mniej do mopowania, a na płytkach możemy jej użyć więcej. W aplikacji możecie także oczywiście ustawiać wirtualne ściany i strefy, które odkurzacz ma po prostu omijać. No i co ważne, odkurzaczem można także sterować za pomocą asystenta głosowego. I co jest jeszcze istotne, to że kiedy worek w stacji dokującej będzie pełny, to nie tylko sama stacja dokująca taki komunikat nam wyświetli na tym wyświetlaczu, który jest umieszczony na stacji, ale również aplikacja wyśle Wam powiadomienie, że worek należy wymienić. No dobrze, ale co bystrzejsi i spostrzegawczy z Was zauważą, że to rozwiązanie, czyli tej dodatkowej stacji dokującej z workiem na nieczystości, to nie jest rozwiązanie nowe na rynku. I macie absolutną rację, bo to pokazywaliśmy już Wam z 2-3 lata temu w przypadku modelu i robot Roomba i7 Plus. No i oczywiście to rozwiązanie, tak jak już mówię, jakiś czas na rynku jest, natomiast Roomba kosztowała wtedy, z tego co pamiętam, 5-6 tysięcy złotych, kiedy ją testowaliśmy. W tym momencie cały czas mocno trzyma cenę, kosztuje około 3 tysiące złotych, a tego robota, czyli Wojomi S9 UV, możecie kupić za dosłownie niewiele ponad 2 tysiące złotych. Więc jak widzicie, różnica jest spora, z czego Wojomi, mimo że ma niższą cenę, ma lepsze parametry, bo wyższą siłę sącą, no i system skanowania e, mapowania powierzchni LIDAR w rumbie tego nie ma. Warto wspomnieć, że na rynku jest tańsza wersja tego robota bez lamp UV. Nazywa się po prostu Wyomi Alpha S9. Także jak widzicie, tutaj on łączy zarówno te rozwiązania związane ze stacją dokującą, z workiem najczystości, jak i bardzo wysokie parametry. Dlatego też jest to chyba jeden z najbardziej opłacalnych robotów. Jedyne, czego mu brakuje w stosunku do konkurencji, to chociażby mopowania sonicznego, wibracyjnego, które pokazywaliśmy Wam w przypadku najnowszego Roboroka. Ale ten film możecie sobie również zobaczyć i dowiedzieć się, jak ta technologia działa. W każdym razie, abstrahując od tego, naprawdę bardzo dobry robot sprzątający, kompletny, z ciekawostką, z nowością w postaci tej sterylizacji podłogi za pomocą światła UV. Czy w ogóle dla Was taka funkcja jest istotna, czy ma to sens, czy wykorzystacie to w praktyce? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, dajcie także znać, czy w ogóle macie robota sprzątającego, czy zamierzacie takiego kupić. No i pamiętajcie dla tych wszystkich, którzy pierwszy raz mają styczność z robotami, że robot sprzątający nie jest to coś, co Wam wysprząta kompletny chleb w domu, to jest coś, co utrzymuje utrzymuje wysprzątany już dom w takim, na takim poziomie czystości. Natomiast jeżeli faktycznie mamy bardzo brudną podłogę, kurz wszędzie lata i tak dalej, to najpierw trzeba oczywiście takie mieszkanie porządnie wysprzątać, żeby potem robot tylko utrzymywał ten wysoki poziom czystości. To by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, jak już mówiłem, co Wy sądzicie o robotach. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się film podobał i udostępniajcie go wśród swoich znajomych. No i oczywiście subskrybujcie kanał do Strefa po więcej ciekawych materiałów, nie tylko testów robotów sprzątających. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa!